മക്കളെ എക്സാം എടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ കൂടുതലേ കാരണം എന്താ നമ്മൾ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി ഓൾറെഡി പഠിച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറേ ഒക്കെ നമ്മൾ മറന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയോ കിട്ടിയ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഏതൊക്കെയോ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പരീക്ഷയുടെ ആ ഒരു സമയമാകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ കൂടുന്നു അവിടെ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു അവിയൽ പരിവാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നമ്മൾ പോവുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്കും കുറവില്ലേ അപ്പം ഇത്തവണ നമുക്ക് അത് നടപ്പില്ല അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഇത്തവണ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക പരീക്ഷയുടെ സമയമാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ എല്ലാതും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും അങ്ങനെ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പം ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരില്ല പക്ഷേ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നല്ലോണം പഠിച്ച് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള അതായത് നല്ലോണം മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് വലിയ ധാരണ ഇല്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മാർക്കിൽ നിന്ന് അതായത് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും കുറേ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ലേ അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കുറേ അത്യാവശ്യം മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ആലോചിക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസാന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട രീതി അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണ് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു ചില നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ലേ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും പഠിക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ അതന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിൽ പോയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഏറ്റവും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ അറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഒരു ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എത്ര എത്ര വെയിറ്റേജിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഭവം ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയി അല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാക്കാം ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും വെയിറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ വെയിറ്റേജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സിലെ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫോൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മാർക്ക് ഓക്കെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെയും ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മാർക്കാണ് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര എണ്ണം ചോദിക്കും ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര എണ്ണം ചോദിക്കും ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര എണ്ണം ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അതായത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടോട്ടൽ നാല് മാർക്ക് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിക്കുക ടോട്ടൽ നാല് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും പിന്നെ അ
നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ദെൻ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇതിലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ വട്ടം അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഒന്നും വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇത് അത്രയ്ക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ല ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് വരാം ഓക്കെ ഇനി അത് കാരണം ഇത് പഠിക്കേണ്ടെന്നല്ല കേട്ടോ ദൻ അടുത്തത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൻ നാല് മാർക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നാല് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ദൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഓക്കെ ദർ അതിനുശേഷം ആസിഡ്സ് ബൈ ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരിക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ ആറ് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഓക്കെ ദൻ അതിനുശേഷം നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും ചാപ്റ്ററുടെ വെയ്റ്റേജ് കൂടുന്ന കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൻ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ പതിനാറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ ദൻ അതിനുശേഷം ദ വേൾഡ് ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ വേൾഡ് ഓഫ് കാർബൺ അതേപോലെ തന്നെ നോൺ മെറ്റൽസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ്സ് ബേസസ് സോൾട്ട് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ആണോ മക്കളെ ഇനി നമ്മുടെ സ്വന്തം ബയോളജി ഓക്കെ ബയോളജിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഒരു മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ മിസ് എപ്പോഴും പറയും അത് പഠിക്കേണ്ടതെന്നല്ല മിസ് പറയുന്നത് ആ ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ആയാലും അത് പോയാൽ പോയതാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാല് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ദൻ ബ്രീത്തിങ് ഫോർ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ദൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹോമിയോ സ്റ്റേസസ് വിസർജനം സമസ്ഥിതി പാലനത്തിന് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ ദൻ അതിനുശേഷം ദ ബയോളജി ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദൻ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നീ കണ്ടോ ദേ പതിനെട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ബയോളജി ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അവസാനത്തേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ദൻ ഡിവിഷൻ ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ പതിനാറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയോളജി അവസാന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബയോളജി ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് എക്സ്ക്രീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീത്തിങ്ങും പഠിച്ചു ബ്രീത്തിങ്ങും ഇതൊക്കെ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച
ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ പത്ത് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ പ്രസംസ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് ഇതെല്ലാം അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നല്ലോണം വെയിറ്റേജ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മിസ് പറഞ്ഞതിൽ ആ വെയിറ്റേജ് കൂടുതലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷനില്ലാതെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത്തവണത്തെ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അയ്യോ മിസ്സി അവസാന നിമിഷത്തിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഇല്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ച് ഉണ്ട് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്റർ വൈ ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും ഓക്കെ എന്താ മിസ്സി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുൻവർഷങ്ങൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറച്ചും തിരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ച് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചാപ്റ്ററും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം അയ്യോ മിസ് എന്തായാലും ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ ഓൾറെഡി പൈസ കുറവാണെങ്കിലും ഈ അവസാനമായല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴിയും കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്മുടെ ഈ ഒൻപതാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇനി പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്കല്ലാ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യ ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഇപ്പം തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുണ്ട് ഗുണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് സെറ്റുകൾ അതായത് ഗൈഡുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈഡുകൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഗൈഡുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ബുക്ക് സെറ്റ് അതായത് ഗൈഡുകൾ കിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതാം തീയതി വരെയാണ് അതുള്ളത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ തോന്നുകയാണ് അയ്യോ മിസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ മിസ്സ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴി കൂടിയുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദേ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാച്ചിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഇവിടെ ദേ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സസ് കണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ അലക്സർ വലൻ സാറും അർച്ചന മാസം എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദേ അവിടെ ഓരോ ദിവസം എത്ര എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഏഴരയ്ക്ക് നമ്മുടെ ലൈവ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ടെൻഷനിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സെറ്റായിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഫുൾ ഓൺ ഫുൾ എനർജിയോട് കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നാണ് മിസ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റേജ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ് റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പഠിക്കാൻ സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമ